大家好，欢迎来到只言片语。今天呢，我们来讲一个非常重要的东西，然后也是我很害怕的事情，就是如何在先锋攀的时候冲坠。说实话，其实到现在还没有真正的冲坠过。本身我先锋的经验就不多，然后之前爬了几次呢，我都不太敢挑战对于自己来说比较难的线，因为一到那种过了一个快挂，马上要去下一个点的时候，我就不太自信，就很怕会掉下来。<笑>然后又没有怎么去努力的练习去克服它。然后呢，赵远还有一些其他小伙伴，然后他们就来一起。那个帮我克服这个恐惧。下面是作为先锋攀爬者在冲坠时应该注意的一些要点。首先呢，如果你觉得自己马上就要掉了，最好提前喊出来，让保护员呢有个心理预期，留出时间来操作。掉了。在冲坠的过程中呢，要注意身体要放松，两个膝盖略微弯曲，就像个弹簧一样，随时做好准备，用双腿吸收摆荡回岩壁时的冲击力。还有很重要的一点是要时刻注意绳子的位置，绳子应该保持在身体和岩壁中间，而不是身体的后面，因为如果绳子在身体后面的话。如果这个时候冲坠，那么绳子会把身体绊住，导致身体呃翻转失控，甚至有可能大头朝下。如果不好分辨的话呢，就想象一下，如果此刻自己冲坠的话，看看绳子是否会阻挡身体下落的路线。如果是的话呢，就要及时调整自己腿和脚的位置。最后呢，就是注意冲坠的时候，一定不要试图用手去抓快挂呀、挂片和岩点，否则的话，很有可能导致手指受伤。特别害怕，<笑>就就很害怕掉。<笑>多练习，多练习。哇，这个有点长哦。哎，太爽了！小小远，小远来了，好舒服！<笑>我我我不怕了，这个练习效果立竿见影。就最开始几次还是就是稍微有有计划的摔，然后到后来我是真的想爬上去，但是没力气了，所以每次都摔下来。然后越摔越大，嗯，然后摔到后来就感觉胆子确实大了一些。我以后我觉得会挑战一些自己不擅长的和需要一些比较大的 move 的线，然后知道掉下来也不怕，以后就是会觉得安安全一些，嗯。练习冲坠呢，就应该像刚才双双那样循序渐进，逐步的克服恐惧。首先，练习腰部在最后一把快挂下面一点的地方冲坠，然后逐渐提高冲坠的高度。当然是要在保证不会冲坠到地面的情况下，这样呢就能逐渐适应冲坠的感觉。
What's the best drink after a day of climbing? Agua de coco. <laughs> <笑>除了冲坠呢，保护员接冲坠也是一门技术。练习好了呢，才能保护好攀登者，同时保护好保护员自己。首先呢，保护员要注意自己给攀登者的鱼绳的量。在前两个快挂的时候，鱼绳量要相对少一些，因为这个时候如果冲坠的话，更有可能冲坠到地面上。在后面呢，要保证鱼绳量不要太多，也不要太少。如果太少的话，会影响攀爬；太多的话呢，会增加冲坠的距离和风险。当意识到攀爬者正在冲坠的时候呢，第一反应就应该是保持制动手紧紧地握住绳子，并且放在保护器的下方，保持制动姿势。接冲坠的时候，保护员很有可能被拽得失去平衡，甚至整个拽离地面。所以呢，保护员呃不能站得离墙太远，而且呢要随时做好准备，用双脚蹬墙壁来吸收冲力，而不是让身体直接拍在墙上。保护员的一个进阶技巧是软冲坠，就是说，如果保护员的体重比攀爬者重很多的话，那攀爬者冲坠的快到底的时候，保护员可以轻轻地往上跳一下，这样呢能给攀爬者更多的缓冲，避免硬着陆。当然呢，前提是攀爬者冲坠的位置比较高，没有直接拍在地上的风险。另外呢，软冲坠保护员起跳的力度和时机都需要多加练习才能体会出来。好，今天的内容就是这样。对冲坠的恐惧呢，是每一个攀岩者都会遇到的问题。要想逐渐克服恐惧，只有多多练习。所以希望大家有条件的话，也能抽出一定的时间来练习冲坠和保护冲坠。